హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా మరి మనకు మహాభారతం భాగవతాలు తెలుసు కాని మరి అవి ఎలా ప్రారంభించబడ్డాయి కురువంశం అనేది ఎలా ప్రారంభం అయింది యదువంశం కూడా ఎలా ప్రారంభించబడింది అనే విషయాలు మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దేవతల గురువు అయిన బృహస్పతి తన పుత్రుడైన కచను రాక్షసుల గురువు అయిన శుక్రాచారుడి దగ్గరికి మృత సంజీవిని మంత్రం నేర్చుకోమని రహస్యంగా పంపిస్తాడు అయితే ఈ విషయాన్ని గమనించని శుక్రాచారుడు కచను తన శిష్యుడిగా అంగీకరిస్తాడు బృహస్పతి కచను శుక్రాచారుని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే ముందుగా అతడి కూతురు దేవయాన్ని ప్రసన్నం చేసుకుంటే మార్గం అనేది సులభం అవుతుందని చెప్తాడు కాని కచ కనుక ఒకవేళ మృత సంజీవిని మంత్రం నేర్చుకుంటే తమకు హాని కలుగుతుందని భావించిన దానవులు కచను హతమార్చి ఆ భస్మాన్ని శుక్రాచారుడికి ఇచ్చే పానీయంలో ఇస్తారు అది తెలియని శుక్రాచారుడు ఆ పానీయాన్ని తాగుతాడు తర్వాత విషయం తెలిసి బాధపడి కచను తిరిగి పునర్జీవితుణ్ణి చేయాలని అనుకుంటాడు అతడికి మృత సంజీవని మంత్రాన్ని తెలిపి తన పొట్టలో నుండి బయటికి రమ్మంటాడు ఈ విధంగా పునర్జీవితుడు అయిన కచ శుక్రాచారుణ్ణి అశ్వునయనాలతో పాదాభివందనం చేస్తాడు తిరిగి కచ దేవలోకానికి వెళ్లిపోతాడు అయితే అతడి ప్రేమలో పడిన దేవయాని తనను వివాహం చేసుకోమని అడుగుతుంది అప్పుడు కచ తాను కూడా నీ తండ్రి అయిన శుక్రాచారుడి పొట్టల నుండి వచ్చాను కాబట్టి నీవు నాకు సోదరితో సమానం నే నిన్ను వివాహం చేసుకోలేను అంటాడు దీంతో బాధతో కోపంతో దేవయాని ఏ మృత సంజీవిని మంత్రం కోసం నా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి మోసంతో ఆ మంత్రాన్ని నేర్చుకున్నావో నీకు ఆ మంత్రం అనేది పనిచేయకుండా ఉండుగాక అని శపిస్తుంది దేవయాని మూర్ఖత్వానికి పట్టుదలకు కోపం వచ్చిన కచ నీకు కూడా మంచి భర్త లభించక బాధపడుదుగాక అని శపిస్తాడు దైత్యుల గురువు అయిన విసపర్వ యొక్క ఆస్థాన గురువు శుక్రాచార్యుడు ఒకసారి శుక్రాచారుడి కుమార్తె దేవయాని దైత్యరాజు పుత్రిక శర్మిస్త స్నానానికి ఒక కులనికి బయలుదేరతారు అయితే అక్కడ స్నానం ఆచరించిన తర్వాత పొరపాటున దేవయాని శర్మిస్త యొక్క చీరను ధరిస్తుంది అప్పుడు శర్మిస్త నీకెంత ధైర్యం నా కింద పనిచేసే దాసివి అని దేవయానిని అవమానించి చీరను లాక్కొని ఆమెను నీటిలో తోసివేస్తుంది శర్మిస్త తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్లిపోతుంది వస్త్రాలు లేక దేవయాని కొలన్లో అలాగే ఉండిపోతుంది చాలాసేపటి తర్వాత అటుగా వచ్చిన యయతి దేవయాని యొక్క దుస్థితిని చూసి జాలిపడి తన వస్త్రాలు ఇచ్చి ఆమెను రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాడు అప్పుడు యయతి యొక్క మంచితనానికి అతనిలోని దయాగుణానికి తనను వివాహం చేసుకుంటాను అని అంటుంది యయతి కూడా దేవయాని యొక్క అందానికి మోహితుడై అలాగే అని ఒప్పుకుంటాడు కాని శుక్రాచార్యుడికి భయపడి తాను కూడా ఒప్పుకుంటేనే వివాహం చేసుకుంటాను అంటాడు తిరిగి వచ్చిన దేవయాని తండ్రితో జరిగింది చెప్పి ఇక తాను ఆ రాజ్యంలో ఉండలేనని తనను ఇంత అవమానించిన శర్మిస్తాను తనకు దాసీగా చెయ్యమని అంటుంది దీంతో దేవయానిపై ఉన్న ప్రేమతో శుక్రాచార్యుడు కూడా రాజ్యాన్ని వదిలివేస్తాడు శుక్రాచార్యుడు లేని రాజ్యం సరియైన పరిపాలన లేక అనేక అష్టకష్టాలకు గురి అవుతుంటే శర్మిస్త రాజ్యం కోసం తాను దేవయానికి దాసిగా ఉండడానికి ఒప్పుకుంటుంది ఈ విధంగా తిరిగి శుక్రాచార్యుడు దేవయాని రాజ్యానికి తిరిగి వస్తారు కొంతకాలం తర్వాత దేవయాని తన స్నేహితులతో కలిసి అడవికి వెళ్తుంది అక్కడ వేటకు వచ్చిన ఏయితిని కలుస్తుంది తర్వాత ఏయితిని తండ్రికి పరిచయం చేసి వివాహం చేసుకుంటానని చెప్తుంది శుక్రాచార్యుడు కూడా వారి వివాహానికి అంగీకరిస్తాడు అయితే ఏయతి దేవయాన్ని బాగానే చూసుకున్నప్పటికీ ఎంత దాసీగా ఉన్న శర్మిస్తా కూడా యువరాని కావున ఆమెపై మోజుపడతాడు తర్వాత ఆమెతో కూడా సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తాడు అప్పుడు దేవయానికి మధు తుర్వసు అనే పుత్రులు జన్మించక శర్మిస్తకి దృహ్య అను పురు అనే పుత్రులు జన్మిస్తారు కొంతకాలానికి ఈ విషయం తెలుసుకున్న దేవయాని ఎంతో బాధపడుతుంది తన భర్త తనను మోసాన్ చేశాడని శుక్రాచారుడితో చెప్తుంది ఆ వయసులో తన కుమార్తెను బాధించినందుకు శుక్రాచారుడు ఏయతికి వెంటనే కురు వృద్ధ్యప్యం రావాలని శపిస్తాడు అప్పుడు ఏయతి క్షమించమని వేడుకోగా తన కుమారులలో ఎవరైనా వృద్ధ్యప్యం తీసుకుంటే తాను తిరిగి మామూలు అవుతాడని చెప్తాడు అయితే ఏయతి యొక్క పుత్రులు ఐదుగురులో కేవలం పురు మాత్రమే ముందుకు వస్తాడు తండ్రి యొక్క వృద్ధ్యప్య భారాన్ని మోయడానికి తిరిగి కొంతకాలం తర్వాత ఏయతి తన యవ్వనాన్ని తిరిగి పురికి ఇచ్చివేస్తాడు 
తాను దేవయానితో కలిసి అరణ్య వ్యాసానికి వెళ్తాడు అక్కడే వారు మరణించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే పురునే కురువంశానికి ప్రారంభకుడిగా భావిస్తారు తర్వాత యదు అనే పుత్రుడు యదువంశాన్ని ప్రారంభించాడని భావిస్తారు మరి ఆ యదువంశంలోనే శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడు అయితే ఏతి యొక్క పుత్రుడు యదు తన తండ్రి యొక్క సోమవంశంలో కొనసాగకపోవడానికి కారణం ఏతి యొక్క వృద్ధ్యప్పాన్ని స్వీకరించడానికి నిరాకరించినందుకు యదుని తన వంశంలో ఉండరాదని అంటాడు అందుకే యదు తర్వాత భావితరాలు యాదవులుగా వారి వంశాన్ని యదువంశంగా పిలవాలని ఆదేశిస్తాడు మరి దీని గురించి గరుడ పురాణంలోనూ విష్ణు పురాణంలోనూ వివరించడం అనేది జరిగింది మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ